Hey everyone, welcome to the new podcast session. So in this particular interview session, we have Ayushi with us. She is final year student and also she is Microsoft Learn student ambassador. And currently she is interning at uh, as a SDE, software development engineer. So in this particular session, we will discuss about uh, selection process of Microsoft Learn student ambassador and also uh, internship. So how you can get into a good company as an intern. Okay, so in this particular session, we'll cover MLSA and internship. So let's get start with the podcast session. Uh, hey Ayushi, how are you? Hi, I'm great. How are you? Okay. Yeah, I'm good too. So, uh, the first and foremost question is, you know, uh, tell me something about yourself to our audience. Okay. Uh, so, uh, hi everyone. I'm Ayushi Bhamukhandi and I'm a final year student studying at JCRC College, Jaipur. Uh, I'm right now interning at Hewlett Packard Enterprise as a software development intern. And I'm also a alpha level Microsoft Learn student ambassador. Uh, apart from these, I, I like to write on Cura. So, yeah. Okay. So, uh, in this particular interview, we will focus on uh, Microsoft Learn Student Ambassador. Okay. So, if you can you know, elaborate a bit, what is my, uh, MLSA to our audience? Uh, okay. So, uh, basically, MLSA stands for Microsoft Learn Student Ambassador. And it is a very large community created by Microsoft for college students so that they can learn and grow together, uh, arrange events and conduct them or do certifications and all these kinds of uh, activities where they can uh, get exposure to the broader world and to know about what is going on everywhere, what technologies other people are using. So yeah, this is basically the idea of MLSA. Okay, great. So uh, there is an application process. This we have a lot of video resume and essay uh, types. Some questions written are there. But three or four questions, I guess, are there. So if you want to do the application, how do you want to do it? I mean, how do a student approach it and the selection ratio will increase? So if you want to give some tips, like just an uh, application process, if you want to give some uh, details. हम्म तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफी क्रूशल रहता है दो चीजें मैंने जो नोटिस किए हैं वो इम्पोर्टेंट है वो ये है पहला तो द आंसर्स तू द थ्री वीडियो क्वेश्चंस इन माय टाइम देर वर थ्री क्वेश्चंस विच वर रिक्वायर्ड तू बी आंसर्ड एंड राइट नाउ इट इज़ आल्सो द सेम एंड द सेकंड थिंग like uh, you should be able to express yourself in the video and the other person should be able to clearly understand. Like मैंने जितने भी MLSAs के videos देखे थे तो मैंने ये देखा था कि वो काफी अच्छे communicate करते हैं और उन्होंने answers काफी properly दिए. So now coming to the three questions. जब मैंने apply किया था तब ऐसा था कि आप तीनों तीनों में से किसी तीन के भी answers video में डाल सकते हो या फिर आप किसी एक को तो आपको डालने हैं मतलब one is mandatory but right now it is like you have to only put up only one video answer. So three questions should I explain them also? Ah, if you can. अगर आपको याद रहता है तो आप बता दीजिए थोड़ा सा। So the three questions right now are like if you were hosting a technical event, what steps would you take to increase awareness about the event and attract the audience? So in this, the person should answer like like what it can, what he or she can do to spread the awareness more. Like I answered like कि मैं किसी भी event start होने के 10-15 दिन पहले या एक महीने पहले से I would start creating the buzz about it. Like this is the, this this event is going to be conducted and uh, you will get these benefits. Also, हम ये भी add कर सकते हैं कि if uh, there are a lot of MLSAs in your uh, college, so they can uh, group together and go to the classes and explain them and explain the benefits. Also, uh, we can uh, lure the audience by saying that uh, we will dispatch goodies, short goodies or the MLSA stickers and all. Uh, so, इस तरीके से हम इस answer को दे सकते हैं. So uh, I did this. Then uh, the next question right now is, uh, which is uh, right now in the application, how have you acted as an agent of change to inspire and influence your peers? Uh, so in this, uh, the, uh, the students can think of about uh, their internships or some trainings that they are doing differently apart from their college academics. Like uh, this is a thing of change. Because what happens is that a first year or second year student is applying for MLSA, ke liye, तो वो लोग ज़्यादा कॉलेज एकेडमिक्स को ही फोकस करते हैं कोई टेक्स नहीं सीख रहे या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे तो ये सब हम डाल सकते हैं इसके अंदर और देर कैन बी मोर पॉइंट्स एस देन देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू टेक अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड टीच इट टू अ फ्रेंड ऑफ़ योर दैट हैज़ नेवर हर्ड ऑफ़ इट 
सो दिस इज अ वेरी क्रूशल क्वेश्चन क्योंकि uh, ऐसा होता है ना कि टेक्निकल टर्म्स को लेमेंट लेमेंट टर्म्स में बताना काफी टफ रहता है मतलब लोग कोडर तो बन जाते हैं या उनको सब कुछ आ जाता है बट वो किसी ऐसे को नहीं समझा पाते जो कि टेक बैकग्राउंड से नहीं है सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन तो इसे हम ऐसे आंसर कर सकते हैं कि जैसे इफ आई वॉन्ट टू टीच यू इफ सी फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन तो इफ आई वॉन्ट टू टीच यू वेबसाइट अबाउट हाउ अ वेबसाइट इज क्रिएटेड द एच टी एम एल सी एस एस टैग्स एंड ऑल तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें कोई वेबसाइट दिखाऊँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट और मैं उसमें तुम्हें लेमेंट टर्म्स में समझाऊँ कि ये इसका टॉप बार है ये इसकी बॉटम बार है इस तरीके से तो मैं एच टी एम एल को बोलूँ कि ये स्ट्रक्चर होता है ये एक फॉर्मेट देता है तो इस तरीके से हम इसके अंदर आंसर कर सकते हैं Just pick okay. one topic like uh, if machine learning, then explain it in layman terms. If web development, explain it in the most simplest of terms. So this can be this. Right now, only one okay. question is needed to be answered in video form. Rest two should be in the text form. Yeah. Okay, that's correct. Okay. So if I'm talking about the benefits of a MLS, so what uh, what will the benefits after becoming yeah. the MLS? So a lot there are a lot of benefits in mlsa you get to do a lot of certifications which are uh, sent by microsoft you get a lot of credits like if you are uh, trying to study azure or machine learning or these ai fields then you get a lot of uh, credits which are not easily available to other people then you get to attend uh, events which are so diverse people are sitting in different countries and such uh, great people with communication skills and other tech skills you get to listen to them and uh, learn what they are doing so uh, these are basically the or, and main thing the main thing would be that you get a community a large community mm-hmm. where uh, everybody helps each other you teach something to somebody or you get to learn so yeah these are okay nothing okay so uh, this is the uh, benefits of that okay so uh, let's say uh, i am in you know first year or second year right now so i want to be a mls and uh, so what kind of steps i have to follow you know any kind of technology i have to learn or the main criteria to get selected in this uh, mls program mm-hmm. uh, yeah the, so the main criteria was the two points that i stated the answers to the three mm-hmm. questions and okay. uh, your communication skills uh, मतलब ऐसा कुछ required नहीं है कि आपको कोई tech सीख के आना है या फिर ऐसा कुछ नहीं है दो okay. uh, should okay. be answered properly uh, also uh, in the application form basically uh-huh. you can apply and go to the uh, studentambassadors dot com which is the official uh-huh. site and uh-huh. they they uh-huh. they will find the form uh, in that uh-huh. they will ask a lot of links like your github account or linkedin account so yeah agar aapke paas ye hai to aapko ye fill karna chahiye baki agar stack uh-huh. overflow this is where aur sare bhi kafi links hai agar uh-huh. if you do not have them so there is no need uh, your selection okay. won't bother yeah okay 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 सो अगर मेरा बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टेक्निकल का फिर भी हो जाएगा अगर इफ माय कम्युनिकेशन स्किल इज गुड एंड माय कम्युनिटी वर्क इज गुड राइट हां यस द कम्युनिटी स्किल्स द ईगरनेस और द द थिंग फ्रॉम योरसेल्फ दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी दैट शुड बी द हाईलाइट इन द वीडियो आंसर ओके ओके सो यू आर इन फाइनल ईयर सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट सम इंटर्नशिप स्टेप्स let's say a uh, second year students want a uh, once a internship uh, after completing in second year so what kind of steps he, he or she have to follow if you can elaborate a bit uh, so yeah uh, second year se jab third year mein move karte hai to automatically uh, we get a pressure that we have to sit in the placements next year yes so mm-hmm. uh, the steps that i followed was uh, basically in second year i was more into development like learning the technologies or like machine learning rpa flutter and all this of things so i was not more focused deviated towards the coding part but as soon as you come into the third year you should start practicing coding like you should uh, build programs you should start learning dsa array strings matlab you should uh, go in uh, go in a particular flow like aise nahi karna hai ki seedha dsa mein tree ke question pe pahunch gaye hame basics se start karne hai सेकेंड ईयर तक हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और थर्ड ईयर में हमें उन्हें अप्लाई करना है तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू शुड स्टार्ट लर्निंग द कोर सब्जेक्ट्स एज वेल 
like uh, it uh, it comes in as uh, DSA, DVMS, or networking part. Uh, then along with these, the computer fundamentals and uh, all of these subjects. So uh-huh. this way uh, we can apply because all uh, companies ye sab to puchti hain. And along with this, the coding part, the questions are there. So you can practice them on Hacker Rank or Gear, Geeks for Geeks, Code Chef. There are a plenty of platforms for that. So the practice uh-huh. should be the most in third year if you want to get an internship in a good company. Okay. ओके दैट्स मीन डीएसए का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसमें ओके सो ओके अगर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूं कि एक स्टूडेंट जो है अभी सेकंड ईयर में ठीक है वो अभी दो चीज कर रहा है डीएसए एंड डेवलपमेंट बाय द चांस उसका डेवलपमेंट स्किल बहुत अच्छा है बट डीएसए में उतना वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है ठीक है इस सिचुएशन में उसको क्या प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस करना है मतलब डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करना है या फिर उसको थोड़ा सा करके आ, मतलब डीएसए को स्ट्रांग करने का कोशिश करना चाहिए उसको फॉर इंटर्नशिप सी डीएसए इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक ऐसा होगा कि आप रेज्यूमे में तो प्रोजेक्ट डालोगे उसके बेसिस पे आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा बट जो टेस्ट होगा दैट विल बी कम्प्लीटली कम्प्राइज ऑफ द कोडिंग पार्ट दैट इज द डीएसए तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू शुड बी हैविंग ऑल ऑफ दी स्किल्स अगर आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट और अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच इज अ गुड वन यू कंसीडर देन यू शुड मूव टू द कोडिंग पार्ट एज वेल क्योंकि हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते वी रिक्वायर बोथ ऑफ देम ओके 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 सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ओके सो और एक चीज लोगों के मन में आता है कि कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना होता है या फिर यू नो कोर्ट शेप पे जाके टेस्ट मतलब कॉन्टेस्ट देना पड़ता है ये सब क्या मतलब वेट इज रखता है अकॉर्डिंग टू मी आई गेस नहीं लगता है अगर तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है डीएसए का तो आप इजिली क्रैक कर सकते कोई इंटर्नशिप तो अकॉर्डिंग टू यू अगर आप थोड़ा बोल दें Uh, मतलब uh, पहले हमारा ये होता है कि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर हमें बेसिक्स आते हैं हमें सारे uh, अगर हम जैसे पाइथन में काम कर रहे हैं तो हम उसके सारे सिंटेक्स आते हैं हम उसे अप्लाई कर सकते हैं और हमने डीएसए के बेसिक क्वेश्चंस कर रखे हैं तो इतना कोई वो नहीं है हमें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मूव करने के लिए बट uh, या ये होता है कि जैसे आप टी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो कि जो कि रिलीजियसली आपसे कोडिंग ही करवाते हैं तो फिर दैट uh, द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वो मैटर करती है वहां पे तो प्रैक्टिस शुड ऑल्सो भी देर मतलब ऐसे नहीं कि हमें एकदम ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के करने हैं बट एक पर्टिकुलर लेवल आपका अटेंड होना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली कंपनीज में पूछ लिया जाता है सो या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओके ओके एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन करना आना चाहिए Yeah, medium level छोड़ के भी एक बहुत अच्छा डोमेन पड़ा हुआ है अगर आप बेसिक लेवल का भी आपको क्वेश्चन आता है मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर इंटरमीडिएट लेवल का तो भी आप एक इंटर्नशिप अच्छा खासा ग्रैप कर सकते हैं राइट ओके हाँ अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं मेन थिंग इज डीएसए यू नो सिमिलर टू मैथ्स आई गेस ओके तो इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन मैंने यही सभी क्वेश्चन पूछना था एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू से कि इफ यू इफ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट विद आयुषी आई विल पुट द लिंक इन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन कॉन्टेक्ट विथ हर एंड द लास्ट क्वेश्चन यू नो इफ यू कैन गिव सम टिप्स फ्रॉम योर साइड टू अवर ऑडियंस so that they can prepare for uh, mlsa and also internship purpose so yeah uh, so for internship purpose i would give a tip that uh, you should uh, learn your core subjects uh, you should start learning your core subjects uh, from the very beginning like aisa karte hain log ki wo sochte hain ki core subjects ek bar padhe hue to hain second year mein apan ne dsa pad liya hota hai dbms ho chuka hota hai networking ho chuka hota hai aur fourth year tak aate aate apan ko lagta hai ki kya hai apan dekh hi lenge wapas तो हमें वो लास्ट में कैचअप करना प्रॉब्लम हो जाता है तो द टिप वुड बी कि हम कोर सब्जेक्ट्स को भी ना छोड़ें अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोडिंग की हम अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करके रख रहे हैं तो हमें कोर सब्जेक्ट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं 
So if we lag in any of these three, we would uh, not be able to succeed. So yeah, this would be the thing. And also uh, for some people, the barrier is uh, communication. Like in interviews, people are not mm -hmm. able to uh, communicate their thoughts or what they're trying to speak. Like if they, even if they know the answer, but they don't know the answer. So yeah, what one can do is uh, practice in front of the mirror. Uh, try to talk to your own self. Like, uh, just listen to what if you're able to understand. So yeah, start building your communication skills as well. Uh, in some companies, there is also the thing like uh, group discussions or extempore. So unki preparation bhi hume thodi thodi karni chahiye. Like uh, once in a week or if your placements are coming or if you're going to apply in a company and that company asks you to do so. So yeah, these would be the things. Okay. So uh, thank you, Aishi, for joining with us. And it was a really great session with you. And I guess people, you know, learn something new from you and uh, they will definitely be a success and also they can contribute in uh, MLSA also they can crack internship through some tips from you so thank you for joining Aishi and yeah. thank you thank you thank you for having me